সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো সো ইমার্জেন্সি বেসিসে ক্লাসে চলে আসলাম আশা করি সব কিছু ঠিক আছে ইনি একটু আমাকে জানাও আর যারা এখনো জয়েন করে নাই তারা জুমে জয়েন করতে পারো তো আমি আসলে একটু ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি কারণ আমাকে একটু ইমার্জেন্সি ক্লাস নিতে হচ্ছে আমার একটা ইমার্জেন্সি মিটিং আছে এই কারণে আমাকে একটু ইমার্জেন্সি যেতে হবে এই কারণে আমি চিন্তা করলাম যে তোমাদের ক্লাসটা নিয়ে ফেলি এই কারণে নিয়ে ফেললাম তো এখন আমাকে একটু বলবা যে সব কিছু ঠিক আছে কি আমাকে একটু জানো সাউন্ড বা সব কিছু ঠিক থাকলে তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আমাকে একটু সাউন্ডটা সাউন্ডটা চেক করো সাউন্ড ঠিক আছে কি একটু আমাকে জানো দ্রুত জানো সাউন্ড টাউন্ড সব কিছু ঠিক আছে কিনা আমাকে একটু দ্রুত জানো সাউন্ড ঠিক আছে সাউন্ড বা সব কিছু ঠিক থাকলে তো আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ফাইন ঠিক আছে তাহলে সাউন্ড টাউন এগুলো সবগুলো ঠিক আছে তাহলে আমরা শুরু করতে পারি তো প্রথমে আশা করি সব কিছু ঠিক থাকে আছে ধন্যবাদ ওয়ালাইকুম আসসালাম ওকে ফাইন ঠিক আছে তাইলে তাহলে গত ক্লাসে আমরা গত ক্লাসে অসুস্থতার কারণে অনেক আমি বুঝলাম না ক্লাস শুরু হইলে কেন আমার এরকম কাশি আসতেছে এটা তো খুবই মারাত্মক বিষয় যাই হোক গত ক্লাসে আমরা কি করেছিলাম মনে আছে যে যেখান থেকে শেষ করেছিলাম সেখান থেকে শুরু করব তাহলে একক নিয়ে ভাবনা বলেছিলাম একক নিয়ে ভাবনা তাহলে প্রথমে আমরা এককের ব্যাপারগুলো একটু ক্লিয়ার করব তাহলে দেখো আমাদের এককের ব্যাপারগুলো যদি একটু চিন্তা করো কারণ আমাদের এই চ্যাপ্টারের সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় একক নিয়ে আমি আবারও বলছি এই চ্যাপ্টারের সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় একক নিয়ে আমি আবারও বলছি এই চ্যাপ্টারের সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় একক নিয়ে তাহলে এই এককের ব্যাপারটা তোমাকে ক্লিয়ার করতে হবে যদি এককের ব্যাপারটা ক্লিয়ার না করো তাহলে তো একদম কিচ্ছু বুঝবে না সোজা কথা কোনো কিছু বুঝার কোনো স্কোপই নেই এককের ব্যাপারটা ক্লিয়ার করতে হবে কারণ এই একক নিয়ে তোমার ভুলগুলো হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি এখানে এককের ব্যাপারটা সচেতন থাকতে হবে তাহলে দেখো প্রথমে আমি এককের ব্যাপারে আসি যে চাপের এককের ব্যাপার আছে চাপ চেয়ে এই যে চাপকে পি দ্বারা প্রকাশ করা হয় চাপকে পি দ্বারা প্রকাশ করা হয় আমরা জানি তো এখন আসো আমাকে এই চাপের এককটা হচ্ছে অ্যাটমসফিয়ার একক দেখো আমরা জানি যে ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার একক এই যে ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার ইজ ইকুয়াল টু সেভেন সিক্স জিরো মিলিমিটার পার অফ মিলিমিটার এইচ জি চাপ এই যে এইচ জি চাপ একটু মাথায় রাখো সমুদ্রপৃষ্ঠে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অক্ষাংশে সাতশো ষাট মিলিমিটার পার অফ যে চাপ দে তাকে বলা হয় কি বলতো সাতশো ষাট তাকে এক অ্যাটমসফিয়ার বলে আমি আবারও বলছি সমুদ্রপৃষ্ঠে সাতশো ষাট মিলিমিটার পার অফ যে চাপ দে একটু খেয়াল রাখো সমুদ্রপৃষ্ঠে সাতশো ষাট মিলিমিটার পার অফ যে চাপ দে তাকে কি বলা হয় এক অ্যাটমসফিয়ার বলা হয় তাহলে খেয়াল করো যে এখানে আমরা সবাই মাথা রাখবা যে এই এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি না যে জিরো পয়েন্ট সেভেন সিক্স এই যে সেভেন সিক্স যদি আমি এটা এভাবে লিখি জিরো পয়েন্ট সেভেনটি সিক্স এই যে সেভেনটি সিক্স সেন্টিমিটার পার অফ চাপ এইচ জি চাপ এটা লিখতে পারি এইচ জি চাপ আমরা লিখতে পারি জিরো পয়েন্ট সেভেন সিক্স মিটার এইচ জি চাপ এই যে এইচ জি চাপ এটাও লিখতে পারি জিরো পয়েন্ট সেভেন সিক্স মিটার এইচ জি চাপ এটা আমরা লিখতে পারি তো তাহলে খুব সহজভাবে আমরা বুঝতে পারলাম যে সহজভাবে আমরা বুঝলাম যে এই জিনিসটাকে এইভাবে রূপান্তর করা যায় এখন দেখো এটা ইজ ইকুয়াল টু এইচ জি চাপ বলা হয় এটা ইজ ইকুয়াল টু আমরা এটা ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি যে যে একশো এক দেখো একশো এক তিন দুই পাঁচ প্যাসকেল প্যাসকেল যে কথা নিউটন পার মিটার স্কোয়ারও একই কথা তো এটা নিয়ে একটা গল্প আছে আমি একটু গল্প তোমাদেরকে বলি গল্পটা বললে হয়তো মনে থাকবে সেই কারণে তোমাদেরকে একটু বলতেছি তাহলে একটু খেয়াল করো যে গল্পটা তুই তোমাদেরকে বলি তাহলে হয়তো তোমাদের ভালো লাগবে আশা করতেছি যাই দেখো গল্পটা একটু বলতেছি আমি খেয়াল করো যে নিউটন নিউটন প্যাসকেল এবং খেয়াল করো নিউটন প্যাসকেল এবং তোমার একজন বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তারা লুকুচুরি খেলতেছিল তো নিউটন এবং প্যাসকেলটা তারা লুকাই রাখছে অনেক জায়গায় যে যেখানে আসলে তাদেরকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব না কিন্তু প্যাসকেলটা নিউটন অনেক দূরে দূরে গাইছে কিন্তু প্যাসকেলটা লুকায় না তো প্যাসকেল কী করছে এরকম ওয়ান মিটার স্কোয়ার আঁকছে আইনস্টাইনের সামনে এই আইনস্টাইনের সামনে তাহলে এটা ওয়ান মিটার এটা ওয়ান মিটার এটা ওয়ান মিটার এটা ওয়ান মিটার এরকম একটা আঁকছে আঁকার পরে দেন নিউটন কী করছে যে নিউটনটা মিটার স্কোয়ারের উপর দাঁড়িয়ে আছে তাহলে নিউটন পার মিটার স্কোয়ার এটা এটা হলো তাহলে দেখো এখন খেয়াল করো যে যখন আইনস্টাইন চোখ খুললো তখন নিউটন বললো যে মানে নিউটনকে বললো যে এই নিউটন তুমি চোর তুমি চোর তো নিউটন বলতেছে যে কেমনে সোর আমি কেমনে সোর আমি কদিন তোমার সামনে পাইলাম তুমি তো সোর কদ না আমি চোর না তাহলে চোরটা কে চোরটা হচ্ছে কদে দেখেন আমি নিউটন মিটার স্কোয়ার উপর দাঁড়িয়েছি নিউটন পার মিটার স্কোয়ার এটা সময় হচ্ছে প্যাসকেল সুতরাং চোর হচ্ছে প্যাসকেল তার মানে নিউটন পার মিটার স্কোয়ার যে কথা প্যাসকেলও একই কথা আবার বলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার যে কথা
এখানে দেখো এই যে মানটা আসলো প্যাসকেল অথবা নিউটন পার মিটার স্কোয়ার একই কথা এখন দেখো এই মানটা আসলো এটা কোথা থেকে আসছে এটা আসছে মূলত এখান থেকে যে পি ইজ ইকুয়াল টু দেখো পি ইজ ইকুয়াল টু এইচ রোজি রোজি তাহলে এইচ এর মান হচ্ছে জিরো রো হচ্ছে পারদের ঘনত্ব জি হচ্ছে নাইন তাহলে এই মানটা ক্যালকুলেশন যদি করা হয় তখন এই এরকম একটা মান আসবে এই যে প্যাস নিউটন পার মিটার স্কোয়ার এরকম একটা মান আসবে মানে পারদের পারদের যদি ঘনত্বটা আমরা বসাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই মানটা পাবো যে একশো এক তিন দশমিক পাঁচ এখন দেখো ওরা কি করে পরীক্ষায় এটা লিখে না তো এটা অনেক সময় অনেকে এইভাবে লিখে এটা যে কথা দেখো এটা যে কথা এটাও একই কথা যে কোনটা কি কথা দেখো এই একশো এক এই যে একশো এক দশমিক তিন দুই পাঁচ কিলো প্যাসকেল যে কিলো প্যাসকেল একই কথা দশমিক দিলে কিলো প্যাসকেল হবে একই কথা অথবা অনেক সময় এটাই ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি টু ফাইভ এটা সব মান লিখতে হবে ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ প্যাসকেল একই কথা প্যাসকেল থেকে তো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার একই কথা কিলো প্যাসকেল একই কথা তো তাহলে এই যে এক একক থেকে অন্য এককে যদি রূপান্তর করি আমরা এটা হচ্ছে এসা একক এটা হচ্ছে এসা একক এসা একক এসা একক আর এগুলো এগুলো হচ্ছে লিটার অ্যাটমসফিয়ার একক অ্যাটমসফিয়ার একক অ্যাটমসফিয়ার লিটার অ্যাটমসফিয়ার এই এটা হচ্ছে লিটার অ্যাটমসফিয়ার একক আর এই মানটা সাধারণত কোথাও ব্যবহার করা হয় না সাধারণত ব্যবহার করা হয় না কিন্তু তারপরে তোমাকে ব্যবহারটা জানতে হবে বিষয়গুলো জানতে হবে তাহলে আসো এবার আমরা যে পারদের ব্যাপারটা জানলাম পারদের ব্যাপারটা জানলাম এই কেউ কমেন্ট করলে আমাকে জানাইও আচ্ছা হ্যাঁ তো তাহলে একটু খেয়াল করো যে পারদের যে ব্যাপারটা যে এই ব্যাপারটা যদি আমরা বুঝি তাহলে খুব এককগুলো রূপান্তর করতে পারবো যেমন আমি তোমাদেরকে যদি বলি যেমন আশা করি সবাই লিখে নিয়েছ আশা করি সবাই লিখে নিয়েছ যারা লিখে নেয় তারা একটু লিখে নাও দ্রুত লিখে নাও তারা একটু দ্রুত লিখে নাও যারা লিখেছ তারা একটু দ্রুত লিখে নাও কি যারা লিখে নেয় তারা একটু দ্রুত লিখে নাও দ্রুত লিখে নাও রিয়েল লাইফে না এটা আসলে এমনি ইয়াতে আলহামদুলিল্লাহ মন্তাকিম ভালো আছি ঠিক আছে তাহলে দেখ কি রোদ্দুর ব্যাপার এমনি আমি আলহামদুলিল্লাহ আজকে পুরো দিন কোনো কাশি হয় নাই এখন দেখতেছি ক্লাসের মধ্যে আসছি কাশি শুরু হচ্ছে এটা কি আহ্বাজ জনিত কি না আচ্ছা দেখো তো তাহলে তাহলে এই একশো এক দশমিক তিন দুই পাঁচ প্যাসকেল এখন দেখো আমি যদি তোমাকে রূপান্তর করতে বলি আমি যদি রূপান্তর করতে বলি দেখো রূপান্তরটা কীভাবে হবে আমি একটু করে বলি দেখো রূপান্তরের ব্যাপারটা একটু করে বলি তোমাকে যদি বলি যে যে সাতশো ষাট মিলিমিটার পারদ চাপকে পারদ চাপকে পারদ চাপকে চাপকে প্যাসকেল ও অ্যাটমসফিয়ার রূপান্তর করো অ্যাটমসফিয়ারে রূপান্তর করো রূপান্তর করো রূপান্তর করো এটা যদি বলি তাহলে তুমি কীভাবে করবা দেখো তুমি খুব সোজাভাবে করবা দেখো এই যে আমি প্যাসকেলে রূপান্তর করতেছি তাহলে দেখো সাতশো ষাট মিলিমিটার এইচ জি ইজ ইকুয়াল টু একশো এক তিন দুই পাঁচ প্যাসকেল প্যাসকেল যেগুলো তো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার একই কথা সুতরাং এখানে তো বুঝাই যাচ্ছে আমি সাতশো ষাট না দিয়ে আমি একটু আর একটু অন্যরকম করে দিই আটশো দিই আটশো তাহলে সুতরাং একশো মান হচ্ছে কত হবে যে ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি টু ফাইভ তখন এটা সাতশো ষাট দ্বারা ভাগ হবে তো সুতরাং এখানে তো হচ্ছে আটশো তাহলে আটশো এইজিগুলো কত হবে যে সাতশো ষাট দ্বারা ভাগ তাহলে আটশো ইন্টু ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি টু ফাইভ প্যাসকেল তাহলে রূপান্তরটা হয়ে গেলো এখানে খুব সহজ এবার ক্যালকুলেশন করে মানটা বের করবা মানটা বের করবা ক্যালকুলেশন করে এই মানগুলো জানা দরকার কেন জানো কারণ এই মানগুলো থেকে আমাদের পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে এই মানগুলো থেকে প্রশ্ন আসে এই মানগুলো একটু জানা দরকার ঠিক আছে ইউজ হয় না যে না হয় হয় এটা ইউজ হয় ইউজ হয় না ওইটা ওই যে মিলিমিটার পারদ চাপটা ইউজ হয় না মিলিমিটার পারদ চাপটা সাধারণত এমনি ব্যবহার করা যায় কিন্তু এটা লিটার মানে ওই যে পিবি ইজিগুলো এনআটি সমীকরণে ব্যবহার করা যায় না সেটা আমি একটু ক্লিয়ার করবো তোমরা আগে এটা একটু দেখো যে আটশো সমান হচ্ছে এত আটশো এম মিলিমিটার পারদ চাপ এই মিলিমিটার এই জি সমান হচ্ছে এত তো এখন আমাকে বলো যে এটা ক্যালকুলেশনটা করবো তোমরা ক্যালকুলেশন করলে কত হয় একটু আমাকে বলো যে সাতশো এখানে আটশো বাঘ সাতশো ষাট আটশো বাঘ যে আটশো ভাগ সাতশো ষাট আটশো ভাগ সাতশো ষাট তারপর হচ্ছে ইজ ইকুয়াল টু ইন্টু একশো এক তিন দুই পাঁচ তাহলে ক্যালকুলেশন করলে ওয়ান পয়েন্ট আসতেছে একশো ছয় ছয় পাঁচ সাত তাহলে এত দশমিক আট নয় পাঁচ এরকম আসতেছে এরকম প্যাস কেল আসতেছে ক্যালকুলেশন করে দেখো ক্যালকুলেশন করে দেখো ক্যালকুলেশনটা করে তাড়াতাড়ি দেখো তাড়াতাড়ি 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 দেখো করে তাড়াতাড়ি দেখো তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি আগে তাড়াতাড়ি 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 করে তাড়াতাড়ি দেখো তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি দ্রুত দেখো আচ্ছা তাহলে এটা যদি ক্যালকুলেশন করে ফেলো তাহলে আমরা খুব সহজে পারবো এবার যদি তোমাকে বলে যে অ্যাটমসফিয়ার থেকে প্যাসকেলে নিয়ে যাও 
एटमोस्फियर थे जमन मास एटमोसफियर के पैसकेले रूपान्तर करो पैसकेले तो के पैसकेले रूपान्तर करो पैसकेले रूपान्तर करो पैसकेल ए रूपान्तर करो रूपान्तर करो जो जी प्रश्न करे रूपान्तर करो तेरे रूपान्तर करते तुम्हें शो जे पार बा क्यों भी पार बा जब पास इनटू तेरे खाने पास इनटू एक्शो एक दोष एक तीन दुई पास तीन तीन दुई पास ये तो पेस्कल शॉस बाबू हुए गए से पेस्कल थे कि तुम्हें तो एक बार तुम्हें मिलीमीटर पार चाप थे कि यात्रे नहीं एटमॉस्फेयर नहीं तुम्हारे जो भी बोले जाए आठ सौ आठ सौ मिलीमीटर के किसी नहीं जाओ एटमॉस्फेयर नहीं जाओ जितने किसी को ना के पोषण चलो ताले शूप शॉस जो सात सौ साइड इज़ इक्वल टू इज़ इक्वल टू वन एटमॉस्फेयर शूटरंग एक इज़ इक्वल टू वन बाय सात सौ साइड वन बाय सात सौ साइड मिलीमीटर पार चाप एटमॉस्फेयर तो शूटरंग हमारे आठ सौ इज़ इक्वल ताले एक है ना मांटा पे जब मैं वन पॉइंट समथिंग कतो बना जब मैं एक तो बोली कैलकुलेशन जो ये करो ताले देखिए हमें कैलकुलेशन करो जे सात सौ साइट आठ सौ भाग सात सौ साइट सात सौ साइट ताले शोमानों चे शोमानों चे तुम्हार एक दशमिक फाइव टू सिक्स वन पॉइंट वन पॉइंट फाइव टू सिक्स एटमॉस्फ ओके इबार अशो हमरा अशा कोरी हमरा बुझते पेरे ची जरा पारों ने तारे क्यों लिखे ना हो तारे तारे लिखे ना हो इबार देखो हमरा जे ए पॉइंटर शाते आरोप चु बेसिक पॉइंट आसे जे बेसिक पॉइंट आवश्यित हम आगे जानते होंगे शेरा मैं एक चु कोरे बोली देखो हमरा जानी जेगा वन लीटर इज़ इक्वल टू चे हंड्रेड एम वन लिटर और वन डीएम किूब एक ही कथा डीएम किूब मैंने डेसिमिटार किूब एक ही कथा वन एम एल जे कथा वन एम एल जे कथा वन सी एम किूब एक ही कथा ये वन सी सी एक ही कथा मैं वन एम एल वन सी एम किूब वन सी सी एक ही कथा पॉइंटगुल एक माथा रखबा इटा तो तुम्हें जाना आसे जाना आसे एक हज़ार एम एल एट जाना आसे आर वन मीटर किूब इज इक्ल तेल एकश एक हज़ार लिटार तर मान वन वन मीटर किूब समान हे जो कथा एक हज़ार माता लगभग वन मीटर क्यूब शोमन होते हैं क्या लगभग वन मीटर क्यूब इज़ी कुल्लो होते हैं क्या लगभग वन मीटर क्यूब इज़ी सिर्फ़ एक हज़ार लीटर ए पॉइंट टा माता लगभग तो इधर शोमन टेन टू दी बावर थ्री लीटर एक ही कोथा तो तेरे वन लीटर इज़ी कुल्लो टेन इन्वर्स थ्री मीटर क्यूब एक ही कोथा ए पॉइंट गुलो वन शुमाए जाने ना स्टोंडा एक याने कॉन्फ़िशन ही बोले जाते कोरे कॉन्फ़िशन टा ना होए ये कॉन्फ़िशन जो ना होट जुन्नो तो मगे जानते होंगे ठीक है से तो एक ना बार ऐ देखो वन मीटर क्यूब वन मीटर क्यूब मानी को तो ये वन मीटर इनटू वन मीटर इनटू वन मीटर तेरे देखो जे एक्शो सेंटीमीटर सेंटीमीटर इनटू एक्शो सेंटीमीटर इनटू एक्शो सेंटीमीटर एक्शो सेंटीमीटर तो तार मानो चे एक्शो दिए देखो शून्य कोटा छोड़ एक टा दो टा तीन टा चार टा पाँच टा छोड़ा तारे सेंटीमीटर क्यूब शोमानों से टेन टू दी बाबा सिक्स सेंटीमीटर क्यूब तार मैंने एक रो एटो एमएल एक ही को था एटो एमएल को लागी को तारे ये बे पट्टा तो मुझे एक टू माथा ही बार नौकर पर रखते होंगे ये पॉइंट एक टू माथा रखते हो আমাদের কিছু সূত্র কত ক্লাস আমি লিখে দিয়েছিলাম একটু একটু করে সূত্রগুলো লিখে দিয়েছিলাম জানা আছে কি না আমি জানি না তোমাদের সূত্রগুলো আমি একটু করে লিখতেছি দেখো সূত্রগুলো হচ্ছে একটা একটা করে লিখতেছি দেখো একটা সূত্র হচ্ছে যে একটা একটা করে সূত্রগুলো লিখতেছি দেখো সূত্রসমূহ দেখো একটা হচ্ছে বয়েলের সূত্র আমরা সবাই জানি বয়েলের সূত্র বয়েলের সূত্র তাহলে বয়েলের সূত্র কি বলো তো p1 b1 p2 b2 p2 b2 তাহলে দুই নাম্বার চার্লসের সূত্র এই যে চার্লসের সূত্র চার্লসের সূত্র ताले की बोलो तो b1 by t1 is equal to b2 by t2 तार पर देखो तीन नंबर जे शूत्रों डाल से शूत्रों चे गेलुसा के शूत्रों गेलुसा के शूत्रों गेलुसा के शूत्रों लुसा के शूत्रों ताले इडो चे p1 by t1 is equal to p2 by t2 ये बार आमी जो दी समान नए शूत्रों लेके समान नए शूत्रों समान नए शूत्रों समान नए शूत्रों लेके ताले शेख P1 B1 देखो P1 B1 by T1 is equal to P2 B2 by T2 P2 B2 by T2 ये ये पॉइंट हमने लिख लाम ये पॉइंट देखो हमरा पास नंबर हमने लिख लाम दे पास नंबर जो दे हमने कोरी पास नंबर पास नंबर टॉस शेर को जे P B is equal इटा हमने पढ़ाई नहीं किंतु हमारे के पुट्टो हो बे शेरो चे P B जेटे डाल्टन आंशिक चाप शूत्रो डाल्टन आंशिक चाप शूत्रो हम लिख तीसी 
ডালটনের আংশিক চাপসূত্র আংশিক চাপসূত্র আংশিক চাপসূত্র তাহলে এই সূত্রটা কি এই সূত্রটা হচ্ছে পিভি ইজ ইকুয়াল টু 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 পি ওয়ান বি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু পি টু বি টু প্লাস প্লাস পি টু বি টু প্লাস পি টু বি টু প্লাস পি থ্রি বি থ্রি বি থ্রি ডট 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 এই ম্যাথগুলো এটা একটু মাথায় রাখতে হবে তাহলে এখানে আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে এই যে ম্যাথগুলো করলাম এই সূত্রগুলোতে বামে যে একক মানে বাম পাশে যে একক ডান পাশে এক একক রাখতে হবে বামে যে একক ডানেও সেম একক রাখতে হবে বামে যে একক ডানেও সেম একক রাখতে হবে দেখো বামে যে একক বামে যে একক যে একক ডানেও একই একক রাখতে হবে একই একক রাখতে হবে একই একক রাখতে হবে রাগ রাখতে হবে ডানে যে একক বামে একক রাখতে হবে এটা একটু মাথায় রাখবা মানে বামে যে একক ডানে তার মানে বামে যদি তুমি এখানে যদি তুমি লিটার ইউজ করো মনে করো এই জায়গাতে তুমি অ্যাটমসফিয়ার ইউজ করেছো তাহলে এই জায়গাতেও তোমাকে অ্যাটমসফিয়ার ইউজ করতে হবে অ্যাটমসফিয়ার ইউজ করতে হবে এখানে তুমি এমএল ব্যবহার করেছো এই জায়গাতেও তুমি এমএল ব্যবহার করতে হবে তার মানে বামে তুমি যে একক ব্যবহার করবা ডানে তাহলে এখানে এককের কোনো সীমাবদ্ধতা নাই এই জায়গাতে এককের কোনো সীমাবদ্ধতা নাই একটু মাথা রাখবা এই জায়গাতে এককের কোনো সীমাবদ্ধতা নাই একটু মাথা রাখবা এই জায়গাতে এককের কোনো সীমাবদ্ধতা নেই মানে বাম পাশে যে একক রাখবা ডান পাশেও সেম একক রাখবা এই যে মানে এই জায়গাতে এককের কোনো সীমাবদ্ধতা নেই এককগুলো তোমাকে বামে যে একক ডানেও সেম একক রাখতে হবে এর একটু মাথা রাখবা মানে বামে যে একক রাখবা ডানেও সেম একক রাখবা বামে যে একক ডানেও একক একক এখন যদি এখানে মিলিমিটার পি এর মান যদি বাম পি ওয়ানের মান যদি মিলিমিটার পারত চাপ রাখো মিলিমিটার পারত চাপ রাখো তাহলে পিটুর মানও মিলিমিটার পারত চাপে বের হবে পারত চাপে বের হবে তাহলে এই এই পয়েন্টটা একটু মাথা রাখবা যে বামে যে একক ডানেও সেম একক রাখতে হবে কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে বলতে পারো কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা আমাকে বলো তাড়াতাড়ি বলতে পারো কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা বলো তাড়াতাড়ি 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 কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে বলতে পারো জানাতে পারো কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা বলো তাহলে বামে যে একক ডানেও সেম একক রাখতে হবে আমি আবারও বলছি বামে যে একক ডানেও সেম একক রাখতে হবে বামে যে একক ডানেও তোমাকে একই একক রাখতে হবে এই পয়েন্টটা মাথা রাখবা ওকে আচ্ছা এবার আসো আমরা যদি দেখলাম এবার আসো আমরা ইয়েতে যাব যে এই সূত্রটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সূত্রটা দেখো পিবি জিগুলো এনে সমীকরণে পিবি জিগুলো এনে সমীকরণে দেখো কিন্তু দেখো কিন্তু এই যে কিন্তু এই যে কিন্তু পিভি ইজ ইকুয়াল টু এনআরটি সমীকরণ এনআরটি সমীকরণে সমীকরণে এককের ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি আবারও বলছি পিবি জিগুলো এনআরটি সমীকরণে এককের ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ শুধু গুরুত্বপূর্ণ বলু বলে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মানে পিবি ইজ ইকুয়াল টু এনআরটি সমীকরণে এককের ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই জায়গাতে তোমাকে দেখো পি এর মান যদি প্রথমে লিটার অ্যাটমসফিয়ার এককে প্রথম হচ্ছে লিটার অ্যাটমসফিয়ার এককে প্রথম হচ্ছে লিটার অ্যাটমসফিয়ার এককে অ্যাটমসফিয়ার এককে তাহলে এই এককে তবে তাহলে পি এর মান যদি তুমি লিটার এককে ব্যবহার করো পি এর মান তুমি যদি কেন এরকম সমস্যা হচ্ছে না ওইটার জন্য না মানে আমি তো ভালো ছিলাম সুস্থ ছিলাম না এরকম করে কে তাবিজ তোমার করছে আল্লাহ ভালো মানে তোমাদের সামনে আসলে আমার এই কাশি আমি সারাদিন আজকে অফলাইনেও ক্লাস নিয়েছি আমার কোনো আলহামদুলিল্লাহ সমস্যা হয়নি ওষুধ খাইছি ওই দিন এরপরে আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ আমি ক্লাসের সময় আসলে কাশতেছি এগুলো মানে কে তাবিজ তোমার করছে আল্লাহ ভালো জানে তাহলে দেখো আল্লাহ গেল না কি সারাদিন ক্লাস নিলাম আলহামদুলিল্লাহ তারপরে হয়েছি কোনো সমস্যা হয় নাই এখন দেখো এতক্ষণ ভালো না এখন ক্লাস নিচ্ছি তখন কাশ কাশি আসতেছে কি অদ্ভুত ব্যাপার আল্লাহ ভালো জানে আল্লাহ কি করছে এমনি সূত্র যে হারে বাড়ছে তাহলে দেখো দিয়ে দেখো পি সমান যদি অ্যাটমসফিয়ার একক হয় পি যদি অ্যাটমসফিয়ার একক হয় এটিএম একক হয় তাহলে বিটা হচ্ছে লিটার একক বিটা লিটার একক তাহলে দেখো এন এর মান মোল এন এন এর মান হচ্ছে মোল এটা মোল হবে মোল আর আর এর মান দেখো এই আর এর মান তখন এই যে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু ওয়ান লিটার অ্যাটমসফিয়ার পার মোল পার ক্যালভিন পার মোল পার ক্যালভিন এটা বসবে পার মোল পার ক্যালভিন এন আর টি টিটা হচ্ছে ক্যালভিন স্কেল টিটা হচ্ছে ক্যালভিন স্কেল ক্যালভিন স্কেল ক্যালভিন স্কেল মানে হচ্ছে তোমার কে 
তাহলে এখানে এই এককের ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তার মানে এটার মান যদি অ্যাটমসফিয়ার বসাও ডেফিনেটলি এটার মান এম এল থাকুক যাই থাকুক না কেন লিডারে নিয়ে যেতে হবে এটার মান মৌল একক থাকবে আর মৌলের সূত্র কি মৌল ইজিকুয়াল টু নিশ্চয়ই জানা আছে মৌল ইজিকুয়াল টু এই যে মৌল ইজিকুয়াল টু আমরা জানি যে মৌল ইজিকুয়াল টু ডব্লিউ বাই এম ডব্লিউ বাই এম একটা সূত্র আমরা জানি মৌল ইজিকুয়াল ডব্লিউ বাই এম তারপর মৌলের সূত্র আমরা কি গণমাত্রা ইন্টু আয়তন গণমাত্রা ইন্টু আয়তন গণমাত্রা ইন্টু আয়তন গণমাত্রা ইন্টু আয়তন আয়তনটা অবশ্যই লিটার এককে লিটার এককে তারপর মৌলের সূত্র কি মৌলের সূত্র হচ্ছে যে এই যে অণু বা পরমাণুর সংখ্যা যে অণু সংখ্যা বা পরমাণুর সংখ্যা পরমাণুর সংখ্যা পরমাণুর সংখ্যা ডিভাইড বাই অ্যাভোকাডোর সংখ্যা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু গুণ টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি আবার মৌলের সূত্র কি মৌলের সূত্র আরেকটা আছে এটা হচ্ছে এসটিভিতে এসটিভিতে এই যে এসটিভিতে এসটিভিতে তাহলে এখানে হচ্ছে আয়তন মৌল ইজিকোল যে মৌল ইজিকোল টু আয়তন থাকবে উপরে যে আয়তন আয়তন থাকবে উপরে আর এখানে হচ্ছে বায়ু দশমিক চার লিটার বায়ু দশমিক চার তাহলে এটা লিটার এককে লিটার এককে থাকবে তাহলে এটাই মৌলের সূত্র তাহলে এইভাবে আমরা খুব সহজে মৌলের সূত্রটা বের করে ফেলতে পারি তাহলে এখানে দেখো খেয়াল করো আণবিক বর যদি বের করতে যাই তাহলে সেক্ষেত্রে এই যে পিবি ইজিকুয়াল টু ডব্লিউ বাই এমআরটি এমআরটি লিখতে পারি তাহলে এখানে আমরা খুব সহজে ডব্লিউ বাই এমআরটি আমরা প্রয়োগ করতে পারি তাহলে এই ব্যাপারটা আমাকে খুবই মাথায় রাখতে হবে অ্যাটমসফিয়ার এককটাও খুবই মাথায় রাখতে হবে তাদের 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 করো খাবে লিখে নাও তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি লিখো তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি নয়টা থেকে মিটিং হ্যাঁ চলে যাবো আর কি একটু ক্লাসটা শেষ করি তাহলে এবার আসো আমরা আমি ইমার্জেন্সি বেসিস আর এবার দেখো এবার আমরা আরেকটা সূত্রতে মাথা রাখতে হবে সেই সূত্রটা হচ্ছে সেম সূত্র যে পিবি যেগুলো দুই নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে এস আই এক ওকে এস আই এক ওকে এস আই এক ওকে তাহলে এস আই এক ওকে এবার পিবি ইজিকুয়াল টু এর এই যে এনআর টি তখন তোমাকে যে কথাটা মাথা রাখতে হবে পি এর মান যদি তুমি এই যে পি এর মানটা যদি তুমি নিউটন পার মিটার স্কোয়ার রাখো অথবা প্যাসকেল এককে রাখো প্যাসকেলাকে বা প্যাসকেলাকে রাখো বিয়ের মানটা অবশ্যই মিটার কিউবে নিতে হবে মিটার কিউবে নিতে হবে ওই যে লিটার থেকে মিটার কিউবে নিয়ে যেতে হবে আর এন এর মানটা মোল এক হবে যে মোল এককে হবে আর আর এর মানটা তখন এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর জুল পার মোল পার ক্যালভিন জুল পার মোল পার ক্যালভিন আর টেম্পারেচারটা ক্যালভিন স্কেল ক্যালভিন স্কেল স্কেল ক্যালভিন স্কেল তার মানে তুমি আন্তাজ করতে পারবা না তাহলে এই মানটা তোমাকে ওভাবে করে তারপর তোমাকে সেট করতে হবে তাহলে তুমি চাইলেও এটা আন্তাজ করতে পারবা না আমি আবারও বলছি তুমি চাইলেও সেটা আন্তাজ যা করতে পারবে না তার মানে বুঝে বুঝে তোমাকে করতে হবে তাহলে এটার মানে এটা হলে এটার মানে এটা এনের মানে এটা বসাতে এটার মানে এটা টি এর মানটা তোমাকে ক্যালভিনাস খেলে বসাতে হবে এই পয়েন্টটা যদি তুমি মাথায় রাখো তাহলে তোমার জন্য সহজ হয় মাথায় ঢুকছে কিনা একটু আমাকে জানো তাদের জানো লিটার জি স্যার এটা জুল পারমোল এটা জুল পারমোল পার ক্যালভিন জুল পারমোল পার ক্যালভিন আর এখানে হচ্ছে যে এখানে হচ্ছে লিটার অ্যাটমসফিয়ার পারমোল পার ক্যালভিন যে লিটার অ্যাটমসফিয়ার যে লিটার অ্যাটমসফিয়ার এই যে এটা লিটার লিটার অ্যাটমসফিয়ার পারমোল পার ক্যালভিন হ্যাঁ বলো আসে কিছু বলবা ঠিক <laughs> 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 হ্যাঁ নিয়ে নিতে অসুবিধা নেই অসুবিধা আচ্ছা এটা এটা তাড়াতাড়ি করবো এখন দেখো এখন আমি যদি একটা অঙ্ক করি তোমাদেরকে যদি একটা অঙ্ক বলি যে যেমন মনে করো ইয়ার সূত্র যে কোনো একটা অঙ্ক যদি আমি করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে খুব সহজভাবে আমরা অঙ্কগুলো করতে পারবো যদি আমরা বুঝি আর কি মানে সহজভাবে যদি চিন্তা করি আর কি যেমন আমি যদি একটা প্রশ্ন লিখলাম যে এই এই সূত্র লিখলাম যেমন পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় দেখো টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তাপমাত্রায় আমাদের কত দেওয়া আছে সাতশো পঞ্চাশ এম এল দেওয়া আছে সাতশো পঞ্চাশ এম এল দেওয়া আছে তাহলে গ্যাসটির আনবিক বর কত গ্যাসটির আনবিক বর কত গ্যাসটির আনবিক বর কত আনবিক বর কত আনবিক বর কত কত যদি প্রশ্ন আসে আমাদের গ্যাসটি আনবিক বর কত তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা খুব সহজে পারবো দেখো কিভাবে করতেছি দেখো সহজভাবে যে এখানে কি কি মান দেওয়া আছে শুধু শুধু দেখবা তাহলে এখানে আনবিক বরের সূত্রকে পিবি ইজিকুয়াল টু ডব্লিউ বাই এমআরটি 
তাহলে এম এর মানটা বের করতে হবে ডব্লিউ এর মানটা আছে দেখো এখন দেখো টেম্পারেচারটা পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তার মানে হচ্ছে দুশো তিয়াত্তরের সাথে টোয়েন্টি ফাইভটা যোগ হবে সমান হচ্ছে দুশো আটানব্বই ক্যালভিন আটানব্বই ক্যালভিন এখানে ক্যালভিন দিতে পারো তুমি ক্যালভিনটা দিয়ে এবার সমান চিহ্ন দাও ওকে তারপরে দেখো সাতশো মেয়ে তাহলে চাপ পি তাহলে পিটাকে অবশ্যই আমাকে অ্যাটমসফিয়ারে নিতে হবে কেন আর এর মানটা তাহলে পি অ্যাটমসফিয়ার যদি নিতে চাই পি ইজ ইকুয়াল টু সাতশো মিলিমিটার এইচ জি চাপ এইচ জি চাপ এটা দিল তো এখন আসো এটাকে আমরা কি করব এই যে সাতশোকে আমরা সাতশো ষাট দ্বারা ভাগ দেবো তাহলে ভাগ দিয়ে অ্যাটমসফিয়ারে নিয়ে যাবো তাহলে অ্যাটমসফিয়ার যদি নিয়ে যায় তাহলে তার মানটা কত আসে একটু বলো তো আমাকে স্যারকে বলো তো যে সাতশো যে সাতশো ভাগ সাতশো ষাট ভাগ সাতশো ষাট তাহলে সমান হচ্ছে নাইন পয়েন্ট সরি আমার তো ভুলে গেছে সাতশো ভাগ সাতশো ষাট তাহলে জিরো পয়েন্ট কত জিরো পয়েন্ট নাইন টু অ্যাটমসফিয়ার অ্যাটমসফিয়ার তারপরে আসো এবার আসো আয়তন ভি ভি ইজ ইকুয়াল টু দেওয়া আছে সাতশো পঞ্চাশ এম এল সাতশো পঞ্চাশ এম এল দেওয়া আছে পঞ্চাশ এম এল তো তুমি কি করবা লিটারে নিয়ে যাবো তাহলে সাতশো পঞ্চাশকে এক হাজার তার মানে আমি সহজে লিখতে পারি যে এত এম এল ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ লিটার সহজে লিখতে পারি জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ লিটার এটা লিখতে পারি আমরা তো লিখে এবার আসো আমরা ডব্লিউ এর মানটা দেওয়া আছে ডব্লিউ ইজিগুলো কত দেওয়া আছে ডব্লিউ ইজিগুলো কত দেওয়া আছে কই 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 এই ডব্লিউ এর মানটা দেওয়া আছে দেওয়া থাকার কথা ডব্লিউ এর মানটা চাপে জিরো পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম এত চাপে জিরো পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম হবে ফাইভ গ্রাম জিরো পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম দেখা যাচ্ছে কিনা একটু বলো তো এই সবুজ দেখা যাচ্ছে না এটা না না এটা ক্যামেরাতে দেখা যাচ্ছে না দেখতেছি আচ্ছা এখন দেখা যাচ্ছে তাহলে দেখো জিরো পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম এখানে দেখো জিরো পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম এটা জিরো পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম দিবা জিরো পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম দিবা তো এবার মানটা সে খাবের খাপ মন্ত্রে যার বা বসা দিবা পা এম ইজ ইকুয়াল টু ডব্লিউ আর টি ডিভাইড বাই পিবি তাই আচ্ছা আর মানটা লেখো আর মানটা হবে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু ওয়ান লিটার অ্যাটমসফিয়ার পার মোল পার ক্যালভিন লিটার অ্যাটমসফিয়ার পার মোল পার ক্যালভিন পার ক্যালভিন তাহলে ক্যালকুলেশন যদি করো তাহলে ক্যালকুলেশনটা করো ক্যালকুলেশন করলে তাহলে তোমার কত হয়ে যাচ্ছে যে ডব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু তাহলে আমার এখানে আমাকে মাথা রাখতে হচ্ছে যে ডব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু ওয়ান ইন্টু টেম্পারেচার হচ্ছে দুশো আটানব্বই ক্যালভিন তার পি এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন টু আর ভি এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তো ক্যালকুলেশন করো ক্যালকুলেশন করলে কত আসে আমাকে একটু বলো তো দেখি পারো কি না কত আসে বলো তো এটা গ্রামে কোকে আসবে কত আসে বলো তো এই বলো তাড়াতাড়ি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ হ্যাঁ আচ্ছা আমি দেখতেছি পয়েন্ট ইন্টু পয়েন্ট জিরো এইট টু ওয়ান ইন্টু দুইশো আটানব্বই দুইশো আটানব্বই আচ্ছা আমি দেখি কত ওয়ান পয়েন্ট কত কত আসছে আমাদের কোথায় আমাদের কোথায় ভুল হয়েছে একটু দেখো তো আমাদের আমাদের কোথাও ভুল হয়েছে কিনা একটু দেখো তো পয়েন্ট ফাইভ আমাদের সতেরো দশমিক কত সাত দুই সাত দুই ভালো করে খেয়াল করো ক্যালকুলেশন ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমি আমি একটু চেক করি তাহলে পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু কত হবে বলো হ্যাঁ জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু ওয়ান তাহলে সতেরো দশমিক সাত দুই ওকে ফাইন সতেরো দশমিক তাহলে সতেরো দশমিক সাত দুই যা হয় তা তো সাত দুই না জিরো সাত শুধু সতেরো দশমিক সাত আসছে আচ্ছা যাই হোক তাহলে এত এত গ্রাম তো আনসার হবে আনুমিক বড় হচ্ছে এত গ্রাম তো এইভাবে এককের ব্যাপারটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে মানে যে একক দিয়ে করবা এখন মনে করো এই অঙ্কটাকে আমরা অন্য এককে করি হ্যাঁ অ্যাটমসফিয়ার এককে করে দিই একই মান আসবে দেখবো আমরা তাহলে এই সেম অঙ্কটাকে আমরা অন্য এককে করবো দেখো সেম অঙ্কটা তবে একটু করে নাও করে নিছো কিনা বলো হ্যাঁ যা যা আসে আর কি হ্যাঁ হ্যাঁ এ উৎস তোমার ভুল হয়েছে ইনভার্স তো দাও নাই উৎস তোমার ভুল হয়েছে কোথায় ভুল হয়েছে দেখো এই পঁচাত্তর সাতশো পঞ্চাশকে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ করছো এই কারণে তোমার ভুল হয়েছে একটু দেখো আচ্ছা এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর হবে না আর মান আর মান হবে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু ওয়ান এইট উৎস আর মান জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু ওয়ান লিটার অ্যাটমসফিয়ার পারমোল পার ক্যালভিন মাইক দি মুদরে এটা হবে না মাইক দি মুদরে এটা কত ক্লাসে দেখাচ্ছি না এ আর মান বের করে কত ক্লাসে দেখাচ্ছি না আচ্ছা এবার দেখো এই 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 অঙ্কটাকে পিবি ইজিকুল এনআরটি এই অঙ্কটাকে সেম আরেকটা নিয়মে করবো তাহলে দেখ 
P এর মানটা কত দেওয়া আছে বল 700 দেওয়া আছে তো 700 এর অ্যাটমোস্ফিয়ারে নিয়ে যাবে মানে এটা নিয়ে তাহলে 700 তো আর এখানে 760 ইনটু 101325 এটাকে প্যাসকেলে নিয়ে যা এই যে নিউটন পার মিটার স্কয়ার নিয়ে যা বা প্যাসকেলে নিয়ে যা তাহলে ক্যালকুলেশন গুলো কত হয় আমাকে জানাতো যে 700 এই যে ফোরে আল্লাহ ওয়ালা জানে হইছে কিনা যে 700 দিলাম 700 ভাগ 760 760 সমান চিহ্ন দিলাম এবার দেখ গুণ 101 3 2 5 দ্বারা গুণ করলাম তাহলে 9 দশমিক দেখ 9 3 9 3 9 3 কত হয় বল 9 3 3 3 2 2 5 9 3 3 2 5 দেখ এত হয় কিনা দেখতো এত এত প্যাসকেল হয় কিনা নিউটন পার মিটার স্কয়ার হয় কিনা দেখতো আমাকে জানাতো এ হয় কিনা বল এত দশমিক এত দশমিক এত দশমিক 5 6 5 6 6 5 6 5 এটা বি এর মানটা মিটার কিউবে নিয়ে যাবে মিটার কিউব মানে দেখ মিটার কিউব কেমনে নিবি তাহলে 750 তো তাহলে এটা হচ্ছে এম এল এম এল তো এম এল কে লিটারে নিয়ে যা এম এল কে লিটারে নিয়ে যা এম এল তো এম এল এম এল হচ্ছে সেন্টিমিটার কিউব তো এখন যদি এটাকে মিটার কিউবে নিয়ে যাই তাহলে মানে এখানে লিখবি যে 0.75 লিটার সমান হচ্ছে 0.75 ইনটু 10 ইনভার্স 3 তখন মিটার কিউব হবে মিটার কিউবে যে মিটার কিউবে নিয়ে যাবে মিটার কিউবে নিয়ে যাবে তাহলে আয়তনটা মিটার কিউবে নিয়ে নিবি এবার হচ্ছে আর এর মান আর এর মান তখন 8.314 8.314 জুল পার মোল পার কেলভিন পার কেলভিন তারপর টি এর মান টেম্পারেচার টেম্পারেচার হচ্ছে কত 298 298 কেলভিন 298 দ্যাটস ইট তো এই মানটা যদি বসাই দেস দেখ এই মানটা যদি বসাই দাও মানে এই মানটা যদি তুমি বসাই দাও তাহলে খুব সহজে হয়ে যাবে তাহলে দেখো কিভাবে হয় হয় কিনা দেখো তাহলে এম আচ্ছা ডব্লিউ এর মানটা বলি নাই ডব্লিউ এখানে ডব্লিউ আর টি ডব্লিউ বাই এম আর টি ডব্লিউ বাই এম আর টি তাহলে ডব্লিউ এর মান 0.5 0.5 আর কিছু লাগবে না দেখ এদিকে দেখা তো সুতরাং আমি যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে বা এম ইজ इक्वल टू তাহলে বল ডব্লিউ আর টি ডিভাইড বাই পি বি এবার মানটা বসা তাও 17.7 আসবে দেখ এত গ্রাম আসবে মানগুলো বসাও বসালে সেম মান আসবে তাহলে জে লাও সেই কোদু কনসেপ্ট যদি বুঝো তাহলে সহজ আর কনসেপ্ট না বুঝতে ঝাড়ার বাড়ি কনসেপ্ট বুঝতে সহজ আর না কনসেপ্ট না বুঝতে মাইট দেওয়া দরকার আচ্ছা আমার ওই ঠিক আছে তাহলে আমার ওই 9টা মিটিং আছে আমাকে দে লেট হচ্ছে তারপরে তোমাদেরকে ক্লাসটা নিয়ে ফেললাম আমরা এককের ব্যাপারটা ক্লিয়ার করলাম আশা করি আমরা নেক্সট ক্লাসে অঙ্ক করব প্রচুর অঙ্ক করব ইনশাআল্লাহ তোমরা টেনশন করতে হবে না কোনো সমস্যা হলে আমাকে জানাবা তাহলে সবার জন্য শুভকামনা তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম